बालक कम से कम समान शिष्टाचार तो मत त्यागो तुम्हारे सामने सृष्टि के रचयता ब्रह्मदेव और स्वयं पालन करता प्रभु विष्णु उपस्थित है इन्हें प्रणाम करो बालक चाहे जो भी हो पर ये विपक्ष में खड़े हैं। इसलिए शत्रु है ये मेरे मैं शत्रु को प्रणाम नहीं करता शीघ्र आइए स्वामी एक शुभ समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि उसे देखकर आपके मुख पर प्रसन्नता के सहस्त्र सूरज जगमगा उठेंगे हम तुम्हारे शत्रु नहीं है बालक हम तुम्हारे शुभ चिंतक है और इसलिए समझाने आए हैं कि महादेव सबसे बड़े सबसे विशाल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक कुछ अवश्य ही हवा से बुझी होगी ये दीपक अब तो मेरे प्रभु पुनः लौट रहे हैं अब कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता है से सब पता है फिर भी अभद्रता कर रहा है ये। अभी कुछ ही देर पहले आप लोग की कथा सुनी वैसे ब्रह्मदेव आपको मुझे उपदेश देने का या उदंड देने का अधिकारी क्या है अपनी उदंडता भूल गए अपना एक चीज उसी कारण गवाया था ना आपने ब्रह्मदेव का अपमान करके ये बालक उचित नहीं कर रहा है यदि इसने अपनी वाणी पर विराम नहीं दिया तो प्रभु विष्णु इसे कभी क्षमा नहीं करेंगे क्षमा करना तो दूर मुझे तो भय है कहीं प्रभु उसे कठोर दंड न दे ये सब मेरे कारण ही हो रहा है मां यदि उस समय मैंने शनिदेव को रोक लिया होता तो उनकी दृष्टि इस बालक पर नहीं पड़ती और, और उसमें ना मेरा हित होता और ना उस बालक का मैंने उस बालक को दृष्टि मात्र देख लिया और मेरे इस अपराध के लिए माँ पार्वती ने मुझे ऐसा दंड दिया कि मैं आप कभी ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा मुझे क्षमा कर दीजिए माँ तो सोचिए देवी यदि प्रभु विष्णु ने उस बालक के साथ कठोरता दिखाई या उसे कोई दंड दिया तो माँ पार्वती क्या करेंगी हे प्रभु कोई अनिष्ट ना हो जाए तुम सत्य कह रहे हो बालक अपनी उदंडता और अपने अभिमान के कारण ही मैंने 
अपना एक शीश गवा दिया था विनम्रता और ज्ञान का पाठ इतना कठोर दंड सहने के बाद ही सीख पाया हूं मैं किंतु तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है हट नहीं किया करते हट छोड़ दो और अपनी भूल स्वीकार करके इन सभी से क्षमा मांग लो क्षमा और मैं कभी नहीं बालक तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए वो सिखाने वाले आप कौन होते तुम जानते भी हो तुम किसका अपमान कर रहे हो प्रभु विष्णु इस संपूर्ण जगत के पालन करता है और तुम्हारा जन्म भी इन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है तो ये मुझे क्यों नहीं पता या फिर ये भी संभव है कि आप भीतर प्रवेश करने के लिए असत्य बोल रहे हैं अज्ञानी बालक तुम ब्रह्मदेव के मुख से निकले हुए वाक्य को असत्य कह रहे हो जिनके मुख से निरंतर वेद प्रवाहित होते रहते हो तुम उन पर असत्य भाषण का आरोप लगा रहे हो मेरे लिए केवल एक ही सत्य है मेरी माँ का आदेश यदि आप सबने मेरे सत्य का सम्मान नहीं किया तो उसका उत्तर ये डटना देगा हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बालक परीक्षा तो आप सब ले रहे हैं धैर्य की तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम पर आक्रमण करके बच सकते हो अभी पता चल जाएगा मां शक्ति के दंड के प्रहार से कैसे बचेंगे ब्रह्मदेव ए मां शक्ति मैं आपके दंड के आगे समर्पण करता हूं मैं आपके दंड के आगे नतमस्तक हूं ये प्रश्न तो मेरे भी मन में आ रहा है गुरुदेव माँ की शक्ति ही ऐसी होती है कर यदि कोई विरोध कर तो वो पूरे वेग से आग अपने विरोधी से टकराती रुद्र रूप में उसका सामना करती और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती किंतु यदि कोई समर्पण कर तो वह क्षमा भी कर देती जब मैं डिम में था और मुझ पर संकट आया था तब मेरी माँ भी बहुत अधिक क्रोधित हुई थी किंतु अब जब बड़ी माँ ने अपनी भूल मानी तो माँ ने उन्हें क्षण ही क्षमा कर दिया धन्यवाद माँ आपकी कृपा ब्रह्म पार है इसे क्या हुआ आप समझे बाल तुम चाहो तब भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकते 
एक बार असफल हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं पराजित हो गया हूँ चुनौती नहीं बल्कि अपने विनाश को आमंत्रण दे रहा है ये सब सिर्फ आपके वक्र दृष्टि के कारण नहीं हो सकता स्वामी अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण निश्चित है आप मुझे बहुत चिंता हो रही है यदि प्रभु ने अपना संयम खो दिया तो तो नाश के चिन्ह प्रकट होने लगे थे बातों की रचना विकट हो चली थी बिजली अपना रोद रूप दिखा रही थी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उस बालक को होने वाले अनर्थ का संकेत दे रहा प्रभु विष्णु का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है नंदी जी महादेव अब इस बालक का क्या होगा अभी भी समय है बालक हट छोड़ दो और प्रकृति के संकेत को समझो जो विष्णु गणना करते हैं वो बादल कोई वर्षा नहीं करते महादेव समाधि में थे पर अनिष्ट की आशंका से उनके ललाट पर सवेद की बूंद चलक आई थी ऐसा लग रहा था कि शीघ्र ही वो उनके तीसरे नेत्र तक पहुंच जाएगी और फिर सब समाप्त हो जाएगा खुद ऐसे स्तर पर आ गया है कि न जाने अब क्या अनहोनी घटित होगी दर्शन चक प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते एक छोटे से बालक पर आप प्राण घातक अस्त्र नहीं चला सकते अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु अनर्थ हो जाएगा
प्रभु बालक अबोध है वो नहीं जानता कि उसने किसे चुनौती दी है मेरी आपसे प्रार्थना है अपना चक्र वापस ले लीजिए अबोध है प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु ये आपके ही आशीर्वाद का फल है इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु इस बालक को क्षमा कर दीजिए शायद मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव है इस बालक पर हो तो अपने मित्र का सुझाव मान लीजिए यदि माँ के इस दंड ने आपके चक्र को इस प्राइज कर दिया जो दुर्गति होगी वो आप से नहीं पाएंगे सारा संसार उपवास उड़ेगा जो स्वयं इस संसार को पर हार कहते हैं वो एक बालक से हार गए क्या हुआ मुझ पर वार करने से वही लग रहा है तो अब मैं आपका भय दूर कर दूंगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos